Ümumiyyətlə, bizim təşkilatın misiyası Azərbaycanın sektorunda insan hüquqlarının müdafiəsidir, marifləndirilməsidir, onların hüquqi yardım göstərilməsidir və zaman-zaman bizə daxil olan ərzələr, şikayətlər, məhkəmə prosesləri, monitoriklər əsasında hesabat tərtib edirik və hesabat, daxili hesabat ildə iki dəfə olur, yəni ki, yayda, bir ilin axırında, amma ümumi hesabat ildə bir dəfə ictimaiyyata açıqlanır. İndiki daxili hesabatı hazırlayarkən, əsas götürdük ki, bir az qadın problemlərinə də toxundu. Yəni, bu problemin də ondan ibarət idi ki, son baxlar, qadınlar həm onlara qarşı diskriminasiyanın tədbiq olunması ilə şikayət edəmişdilər. Bəzi idarələrdə qadınların cinsi təhricə məruz qalması müşahidə olunmuşdu. Bəzi idarələrdə isə qadınların bir növ mənfi etdiyim ki, qadınlarla əlaqədər başqa bir mənfi çalarlar da müşahidə olunmuşdu. Birinci, biz ən əsas problemimiz o idi ki, qadınlara qarşı diskriminasiya çoxdur, ixtisara çox qadın düşür, rəhbərlikdə az qadın təmsil olunur, sonra şikayətçilər arasında onlar hesab edirdilər ki, onlar rus dilini bilmirlər, rus ki yazır, rus dil edirlər, onlara qarşı diskriminasiya var, bu sadəcə əhəllini tapan problemdir. Birinci, həmin hadisə ilə əlaqədər Dövlət Nev Şirkətin Hüquq Departamentinin rəhbəri Yıldar Orucu mənə zəng elədi və bir çox problemlərin çözdüyü günlə, daha doğrusu həmişə o məsələ üçün bizim hüquq şunasının bir sözü var ki, Dövlət Nev Şirkətinin hüquq şunasları əvvəlcə bir məmur nöqtəyi nəzərinə yanaşırlar insana, şirkəti mənafiyini və işi götürəni mənafiyini, sonra isə hüquq çərçivəsindən baxırlar. Biz birinci qapımıza girən insana hesab edirik ki, insan həmişə haqdır, sonra hüquqi çərçivədən baxıb, onun hüququnu özünə izah edirik, haqlı-haqlısız olduğunu onu anladırıq. İldan mənim müzakirə etdi, bir çox məsələləri o qayıtdı ki, mətbuatda yazı gedib, orada 20 nəfər yazıb, 20 nəfər sonra da mən düzəliş verdirdim, həmin virtual azı bir neçə qadın demişdim, yəqin haradasa çap eləyəndə səhv çıxmışdı, orada düzəltdilər və mən ona qeyd elədim ki, 20 nəfər deyil, 7 nəfər yazılıdır, daha 3 nəfərlə telefon əlaqəmiz olub və olan bəyanətinə xəbərim yox idi, yoxsa mən onunla heç danışmazdım da. Və o təklif elədi ki, gəl məsələn bircə həllinə tapam. Mən hətta bir familiyanı dedim ki, soyada dedim ki, bax, xanım sizə müraciət elədi, siz onu müdafiə eləmədiniz. Əksinə dediniz ki, o xanım deyənlə yalandır, o da, o dedi ki, biz söz veririk, buna rövnək məlim qatışı, bu məsələ bircə müzakirədə, hər halda siz hüquq müdafiəçisi mövqeylə baxırsınız, biz də şirkət imici mövqeylə. Və mən dedim ki, əlbəttə ki, ancaq mən Bu xanımlarım ki, 5 nəfər xanım var ki, hansı ki, şirkətə müraciət eləməyiblər bu önümdə. Bu xanımlardan razılanmalıyam. Mənim bir çox beynəlxalq konvensiyaları var, jirt var, həmişə qurban. Bu və hansısa bir qurban, konfliktlərin qurbanı, belə ailə zorakılığın qurbanı. Bu da bu xanımda hesab edir ki, o qurbandır, cinsi qurbandır təhlükə ilə bağlı qurban. Əgər o razılıq versə, mən onu verməliyim. Razılıq verməsə, bu siyahı mən tərəfindən təqdim olunmayacaq. İki saat keçmiş görürəm ki, bu qədər danışıqdan sonra uzlaşmayan bir bəyanət verildi dövlət nev şirkətinə. Məqsədi üç yerə bölündü. Birinci hissədə o hesab edir ki, mən kimlərlə isə tapşırıq ilə bu iş eləyirəm. Bu absurdu, axmaq fikirdir. Çox Küt fikirdir. İkinci hissədə o qeyd edir ki, onlar araşdırmağını istəyir, məsələni həllini istəyir. Bu, mən təqdirə layiq fikirdir. Üçüncü hissəsində isə mənə hədə edir, əgər mən bu insanları, faqları onlara verməsəm, məhkəmiyə verəcək. Bir bəyanətdə, bir səhifəli, üç təzadlı fikirlər varsa, əgər sən vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq edirsənsə, vətəndaş cəmiyyəti hazırdır sənə. Əgər sən vətəndaş cəmiyyətini bu problemlə də hədəlirsinsə, 
problemin çözülmemesi için, aşarlanmaması için vatandaş cemiyetine baskıdır. Ancak kadınları, ben söz verdiğim gibi, kadınlarla soruştum. Onların üç nöfer hanım razılıq verdiler ki, bizim ofiste, şartımla belə koydum ki, bizim ofiste, bizim hüquq şunasın iştirakı ile getirmeli görüş. Ona göre şart belə koyulub ki, mən dövlətmə nurunda tanıyıram. Ərziyə baxılma qaydasında baxıram. Onları da həmişe işe götürürüm hatta. Bizim bak, o bir sotaqda Rəşad Məlim gəlir, dövlət şirkətinin hüquq şunası. Bizim Azər Məlim iştirakını demek olar ki, 3 saatda onların görüşleri keçirildi. Ve görüşte ben iştirak edememişim, başka bir tedbir deydi. Ve Azer Mənim dedi ki, onlar o, subut edirdiler ki, bu subut edilmə gibi mümkündür onu. Ve kriminalistler onu subut edilmirlər. Ancak kadın ki deyim, mənə baskı olub, bu kadına karşı ikinci baskı olmamalıdır. Ve kadınlar izah edilir ki, ve o, bu, o birisi kadınlar da izah edilir ki, bizim bu, eğer tək, Cinsi təhrik olsaydı ve biz onun cevabını verilmediği, verə, verə bu başka bir mesele ki, biz geçmirik o yola. Ama bunun ardınca gelir ki, bizim emel faaliyetimizde təsir edir. Yeni ki, eğer ben bu insana razılıq vermemişimse, bu insan uzun müddətli bu kadınları təqib edib. Ve hemen məhz təqibin nəticəsində o deyir ki, birinci, ixtisara salmanla bizi həd edirlər. Emek müqaviləsinin bitmesini ala kadar bizi hədə edirlər. Bax, məhz buna görə biz həmin kadınların hüququnu müdafiə etmək və o həmin hüquq şunasından görüşməyə razılaşdıq. Eğer yalnız cinsi təhrik ilə iş bitsiydi, mən başqa qeyri-hükumet təşkilatlarını yönelirdim kadın hüquqları ilə. Ancaq burada emek hüquqları var, emek münasibetleri var. Emin cinsi təhrikin emek münasibetlerinə təsiri var. Dönemlerim onlar görüştüler. İndi a, e, bu hüquq şunaz, bir terbiyeli bir insan okuşuyordu, cevab bir oğlan idi. Bilmirəm, o hüquq savadını mən bilmirəm. Adetən dövlət idarelerinde işleyen hüquq şunazların praktiki cahitdən təcrübəsi az olur. Ola bilər ki, onların nəzəri bilikleri çoxdur, praktiki cahitdən bilikleri az olur. Belki de səhif edirəm, indi o baxacaq işin a, ne cür kurtarmasını. Eğer onlar həmin kadınları yine de tahsirkar biləcəklərsə və həmin kadınlar işten azad olunacaklarsa, demeli bizim şübhələrimiz də düz idi, demeli şirkətin a, bu həyacanı göründü karakteri daşıyırdı. Baxın bu sənətler. Bu sənətlerden sənətlerin yiyesi birinci sənətlerin yiyesi görüşüdür. Ama bu sənətleri bunları vermek fikrimde görürüm. O benim sənətlerimde. İkinci benim məhkəmi ile hedenemek o da çok axmaq bir fikirdir. Ben vatandaş cemiyetiyim. Ben öz misiyamı yerine getiririm. İnsan bize hüququ yardıma məsləhidir, hüququ məsləhidir. Müraciət edir, biz onlara yol göstereyim. Bizim işimiz yol göstermektir. Eğer mahkəmə olarsa, ve biz onların nümayetlisi kimi mahkəmədə çıxış etmektir. Sadəcə olarak biz öz işimizi yerine getirmişik. Kaldı mahkəmiyə. Dövlət nef şirkəti öz imicindən danışır. İndi baxın görün, onların bu savadsız bir şəxs tərəfindən üç hissiyə bölünmüş bəyanəti onların imicinə daha büyük zərbə vurdu. Məhkəmə hədəsi daha çox böyük zərbə vurdu. Yaxud da ki, sadəcə həmin hesabatı oxuyub sonra vurdu. Yoxsa başka bir hərəkət onun sizde yaxşı olardı. Eğer həmin hesabat intihar ve oxunandan sonra onlar bizimle əlaqe girseydiler. Hətta rəsmi məhdub göndersiydiler, xarş eləsiydiler. Biz sadəcə imkan daxilinde kadınları görüşdürmək cahit eləsiydik. Yaxud da ki, fikrimizi bildirəsiydik. Sənətleri ola bizim göstərə bilərdi. Onlar kadınlar razılığıyla. Ancak bu halda ki, məhkəmiyle hədəliyir. Artık məhkəmiyə vermək ixtiyar da yoxdur. Qadın, faktlar subut olundu ki, belə bir fakt var. Onlar e, kabul edib etməməsi nasıl olmayaraq. O, öz işe götürən, kabul etmək, demək işe götürən müdafiə. Demek ki, cinayet ötbastır edir. İkinci, 
Məhkəmə prosesi mənim şahsa duyuram ki, vətəndaş cəmiyyətin nümayəndəsi yəmə, məhkəmə prosesi daha geniş ictimaiyyətin iştirakini keçirləsindir. Bu məhkəmə prosesində əgər hakim hansı bir vasitələrinəsə, haqqınla haqqına yağına verəsiydisə, bu məhkəmə Avropa Məhkəməsinə kimi davam etməli idi. Hansı dövlət nev şirkətin imicinə daha ciddi zərbələr vurur? Belə bir bəyanət, belə bir məhkəmə hədəsi, yaxud da ki, başqa bir üsul seçsi ilə daha yaxşı olardı. Deməli, dövlət nev şirkəti. Ümumiyyətlə, Azərbaycan məmuri hələ də diyaloqa, əməkdaşlığa hazır deyil. Hələ də vətəndaş cəmiyyətinə düşmən kimi baxır. Hələ də hər vasitəsi ilə müstəqil qeyhitiklərə bas gedir. Onların məhv olunmasına çalışır. Bax, dövlət nev şirkətinin bu hərəkətini mən bu prizmadan baxıram. Bunun əlavə, orada dövlət nev şirkətində rəhbərlərin, idarə müdürlərinin hamısı kişidir. Və bircə ekologiyaya məşğul olan yüksək vəzvəli şəxslərdir. Yəni ki, səlahiyyətli şəxsləri. Bir qadın var ekologiyaya məşğul olur. Hələ də bu şirkət daxilində bir qrupa yaradılmayıb ki, qadınlarla əlaqədə, orada bir 14-15 min qadın işləyib, qadınlarla əlaqədə, onların problemləri ilə əlaqədə, onların diskriminasiya ilə əlaqədə, onların qadın hüquqları ilə əlaqədə, onların xüsusi iş şərəkləri ilə əlaqədə bir qrupa yaradılsın ki, onların belə yönümdə olan ərzəb iş şərəklərinə qadınlar baxsın, kişilər yox. Bax, bu yoxdur. Dövlət nev şərəkətinin etik davranış qaydaları yoxdur. Saytımıza girsəniz, biz bir təşkilat olaraq, bizim əxlaq kodeksimiz var və etik davranış qaydaları var. Və bizim hər bir işimiz o etik davranış qaydalarına tanış olunub və ona qol çəkə bilər. Amma bu boyutlu şirkətdə əgər belə bir kodeks olsaydı, o kodeksi oxuyan hətta belə bir bəyanət verməzdi. Deməli, aldığım məlumata görə biri işləyir, ikincisi ıxçara salınıb, Və bu 5 qadında, deməli, bunlar bizə 5 aprildə şikayət eləmişdir. Ondan sonra onlara bildiriş göndərilib. Sadəcə olaraq, biz o ixtiyar sahibi deyilik də kimisə cəzalandırılmasına. Bizdə o səlahiyyətlər yoxdur. Biz sadəcə vətəndaş cəmiyyətiyik. Bizim isə borcumuz insanlara hüquqi yardım etmək, insanlara hüquqi müstəvidə göstərmək və ya digər hara müraciət etməlidir. Əgər Yenə dediyim kimi, qadınların dediklərini dövlət nev şirkəti, yenə də dediklərinin əsasını dövlət nev şirkəti yenə də olaraq günahkar görəcəklərsə, biz artıq hesabatımızın ikinci hissəsində, illi hesabatımızda bunu yazacaq və bütün, təbii ki, illi hesabatımız həm saytımızda oturur, həm Facebookda, sosial şəbəkələrdə yayılır, həm də ki, beynəlxalq təşkilatlara göndərilir və düşünürəm ki, bu dövlət nev şirkətinə ilə bir imiş gətirəcək ki, bütün il boyu yanından çıxartmaq, yadınızda özləri yadda saxlamaq lazımdır ki, hansı bir şirkət, hansı bir ölkədə işləyirsə, ora sərmayə qoyurlarsa və o şirkətin imicinə çox ciddi fikir verirlər ki, şirkət insan hüquqlarına cür yanaşır, şirkətdə şəffaflıq varmı, rüşvət, şəffaflıq varmı və bu insan hüquqları deyəndə o qədər böyük bir hissədir ki, onların sosial-iqtisadi hüquqları var, əmək hüquqları var və yəni ki, çox bir sahədir. Və illi hesabat məhz 4-5 vərəkdən ibarət olan illi hesabatda bütün o sadaladığım ki, hansı ki, çatışmamazlıqlar olur ki, biz illik əvvəldə başlayana dedim ki, monitoriklər keçirdik, onun əsasını yazdırıq. Orada bir Yaxşı bir sahə tapılacaq ki, doğrudan da dövlət nev şirkətində cinsi təhrik problemi var. Bax, beynəlxalq qınaq, ictimai təzik ən böyük cəzadır.